Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au plan de Rome. Bienvenue également à ceux qui nous suivent sur Internet. La nouveauté de ce soir, c'est qu'en direct maintenant, nous sommes diffusés à la fois sur YouTube et sur Facebook. Alors je sais que ce n'est pas, ce n'est plus la saison, ce n'est plus le moment, mais ça me fait plaisir de le faire. Alors je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2019, en espérant de vous retrouver aux, aux deux nocturnes de la saison qui reste cette année, et puis à celle de, celle de fin d'année également. Le sujet de ce soir, pompiers et, et police, est difficile pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a ni pompiers ni police, au sens propre du terme, à Rome. La deuxième, c'est que l'époque que nous avons choisie, le, l'époque de Constantin, on est au début du IVe siècle, est une époque de profond bouleversement dans le domaine de l'armée. Constantin modifie complètement les structures de l'armée et du coup modifie également les structures des forces de sécurité. Cependant, il y avait à Rome, comme aujourd'hui, des risques, différents risques, des risques de des risques d'incendie, des risques de délinquance, des risques d'émeute, et il fallait bien des forces, des systèmes, pour lui faire face à ces problèmes. Alors ce que l'on va faire ce soir, c'est voir comment, comment les Romains ont résolu ces questions de sécurité, et d'abord en se posant la question de l'insécurité à Rome. Vous vous doutez bien qu'en 15 siècles, les questions de sécurité ne sont plus tout à fait les mêmes, ou plutôt les questions d'insécurité ne sont plus les mêmes. Ensuite, nous verrons que les Romains, bien que les mots pompiers et police ne conviennent pas exactement, ont mis en place un système extrêmement efficace pour faire face à l'insécurité en ville. Et pour terminer, Sophie mettra le feu à Rome et vous emmènera dans la ville, dans la ville virtuelle reconstituée, dans quelques lieux qui sont en rapport avec ces questions de sécurité. Alors commençons par parler des, euh, des risques, des risques à Rome dans l'Antiquité. Alors le premier risque naturel d'incendie, c'est la foudre. Vous savez que le paratonnerre n'a été inventé qu'en 1752 par, ma, <coughs> par Benjamin Franklin et qu'avant, donc le paratonnerre, il a pour effet de canaliser la foudre et de l'amener jusqu'en terre. C'est ce qu'on voit ici sur cette image, la foudre qui tombe sur la basilique Saint-Pierre. En fait, la foudre ici tombe sur le paratonnerre qui est au sommet de la basilique Saint-Pierre et elle va être canalisée jusqu'au sol. Dans l'Antiquité, un éclair comme ça qui tombe sur un bâtiment, il met le feu à la charpente. Et puis, il y a aussi beaucoup de risques, beaucoup de risques humains. D'abord, dans la construction, on utilise beaucoup le bois dans la construction. Beaucoup plus, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Vitruve, au premier siècle avant Jésus-Christ, s'en plaignait déjà en disant que le pouce craticium, c'est-à-dire la construction en colombage, que l'on connaît bien dans les anciennes maisons de Normandie, eh bien, ces, ces colombages sont véritablement des torches prêtes à s'enflammer. Il y a des risques aussi liés au feu ouvert. On n'y pense pas, nous, vraiment, aujourd'hui, parce que, que ce soit pour la cuisson, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour l'éclairage, on n'utilise plus quasiment de feu ouvert. Dans l'Antiquité, il n'y a que ça. On fait cuire les aliments sur des tables de cuisson avec des braises. On se chauffe soit avec des bras zéro remplis de braises, soit avec des systèmes pour les maisons les plus riches de chauffage par le sol. Ce sont des, des, doubles, des doubles planchers et à l'entrée du, du double plancher, on allume un feu. Pour s'éclairer, on s'éclaire avec de l'huile. Alors ces, ces lampes à huile, on les tient à la main, on les, on les pose sur des tables, on les accroche à des chaînes, on les pose sur des candélabres, mais vous imaginez bien qu'on les fait tomber aussi. À ces risques domestiques s'ajoutent tous les risques liés à l'artisanat. Vous avez vu tout à l'heure la reconstitution d'une taverne dans laquelle on fait la cuisine, on fait chauffer les plats avec du feu, mais il y a aussi les forgerons, il y a les boulangers, il y a les potiers. Tous ces gens-là travaillent avec des feux ouverts. 
même dans la religion, même dans la religion, on utilise le feu. Il est coutume, après un sacrifice, de faire brûler une partie des entrailles sur l'autel. Et puis surtout, il y a la pratique thermale. Il y a la pratique thermale qui est une pratique quotidienne. À Rome, au IVe siècle, il y a presque 1000 établissements thermaux. Et dans ces 1000 établissements thermaux, on va chauffer les pièces par hypocauste, c'est-à-dire par en dessous, comme on a vu tout à l'heure pour les maisons individuelles, mais on va également chauffer l'eau dans des chauffe-eau pour alimenter les baignoires, les bassins, les bassins d'eau chaude. Alors tout cela fait qu'on a des quantités de combustible dans la ville qui sont absolument considérables. On estime que dans les souterrains des termes de Caracalla que vous voyez ici à l'image, on stockait jusqu'à 2000 tonnes de bois et de charbon de bois euh, en même temps. 2000 tonnes. Hein, C'était la consommation de ces termes pour euh, 7 mois. Et vous multipliez tout ça par 1000, puisqu'il y a 1000 établissements thermaux à peu près dans Rome. Pour l'huile, on a vu l'huile pour l'éclairage euh, tout à l'heure, mais l'huile sert aussi pour la cuisson des aliments. Elle sert aussi pour les soins du corps. Si bien qu'on stocke à Rome de telles quantités d'huile que, euh, vous voyez, là, il y a une colline à Rome qui s'appelle le Monte Testaccio, qui est composée simplement d'amphores, d'amphores d'huile qu'on a cassées après utilisation. En effet, les amphores d'huile ne pouvaient pas être nettoyées, enfin, ce n'était pas nettoyable facilement, à différence des amphores qui portent le vin. Donc, une fois qu'on a utilisé ces amphores, on les casse. Eh bien, on en a tellement utilisé à Rome que ça a fait une colline qui aujourd'hui fait 30 mètres de haut. On estime que dans l'Antiquité, elle en faisait 10 de plus, qu'elle contient environ 50 millions d'amphores cassés. Alors, tous ces, euh, tous ces combustibles, eh bien, quand ils prenaient feu, ils pouvaient provoquer un phénomène qu'on ne connaît plus heureusement aujourd'hui en ville, que l'on connaît encore dans les incendies de forêt, ça s'appelle la tempête de feu. On a connu ça assez récemment en Californie. Une tempête de feu, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est quand il y a suffisamment de combustible à un endroit, le feu prend une telle ampleur que les températures montent jusqu'à 1000 degrés, voire dépassent ces 1000 degrés, et alors le feu se propage par convection avec des vents qui peuvent atteindre 250 km h Ce phénomène, je vous l'ai dit, on ne connaît plus en ville, heureusement. La dernière fois qu'on l'a connu en ville, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les alliés ont bombardé des villes comme Hambourg en 1943 ou Dresde en 1945, ils ont bombardé ces villes avec des bombes incendiaires. Et la ville, vous le voyez ici, n'a pas été détruite mécaniquement par explosion, elle a été détruite par l'incendie et par la tempête de feu qui s'en est suivie. Il y a les récits de survivants des, des bombardements de Dredd qui racontent que des enfants étaient arrachés aux bras de leurs parents simplement par la force de l'ouragan de feu. Et on peut imaginer que la ville de Rome, après des grands incendies comme ceux de 64 ou de 238 après Jésus-Christ, devait ressembler à ce spectacle. Donc voilà pour l'incendie. Il y a d'autres risques, il y a la délinquance. Bien que, euh, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, la ville est plus sûre dans l'Antiquité que la campagne, il n'empêche qu'il y a de la délinquance, de la petite délinquance, euh, que l'on connaît souvent par, des années, alors par les textes juridiques, bien entendu, hein, qui indiquent les peines euh, encourues pour les délinquants, mais qu'on connaît aussi par certaines anecdotes dans les textes littéraires, l'histoire d'Épictète, le philosophe stoïcien qui se fait voler une lampe en fer devant son larère, qui va finalement dire que c'était bien, parce qu'il n'a pas besoin d'une lampe en fer, il va racheter une lampe en terre qu'on n'y volera pas. Il y a des délinquances plus graves, et en particulier les agressions nocturnes. La nuit, Rome n'est pas une ville sûre. Il y a des, il y a des bagarres. Il y a des bagarres, il y a des, euh, des, des, des voleurs, des gens qui viennent agresser euh, les passants, on connaît aussi ces agressions par des différents récits, notamment celui-ci. Alors, c'est peut-être ce récit de Tacite fait peut-être partie d'une propagande anti-Néron, mais peu importe que ce soit vrai ou pas, ça montre que c'est un phénomène qui existait. Euh, on raconte que Néron, la nuit, se déguisait en esclave et participait avec, avec des bandes à euh, détrousser, détrousser les gens. Un jour, d'ailleurs, il y a un, un sénateur qui a réagi 
qui a frappé, frappé violemment Néron, ne sachant pas que c'était l'empereur, et qu'il l'a reconnu, et qu'il a eu le malheur de s'excuser. Du coup, on lui a demandé de se suicider. Voilà. Il n'aurait pas dû s'excuser et faire semblant de ne pas avoir reconnu l'empereur. Et puis, il y a les mouvements populaires. Les mouvements populaires, alors ceux que l'on connaît parfois aujourd'hui, les violences que l'on peut connaître dans la rue aujourd'hui, sont une plaisanterie par rapport à ce qui pouvait se passer dans la ville de Rome. Je vous cite, on va lire ensemble, si vous voulez, ce texte. Qui, ce sont des événements qui se passent en 238, après la mort de Gordien Ier. Euh, il y a contestation sur le successeur de l'empereur et euh, un sénateur va soulever, soulever le peuple. Voilà ce, voilà ce récit. Il engage le peuple à briser les portes des dépôts publics où l'on gardait des armes plutôt pour la pompe, c'est-à-dire pour les, pour les possessions, que pour la guerre. Il invite chacun à saisir ce qu'il pourra pour sa défense. Il fait ouvrir le quartier des gladiateurs et se met à leur tête après leur avoir fait prendre leurs armes. Toutes celles qu'on trouva dans les maisons, dans les boutiques, lances, épées ou haches, furent à l'instant enlevées. Le peuple furieux s'emparait de tous les instruments qui lui tombaient sous la main, pourvu qu'ils fussent propres au combat. Cette multitude réunie se dirige donc vers le camp, c'est le camp des prétoriens, et comme si elle devait l'emporter sur le champ de vive force, s'élance contre les murs et les portes. Alors pour faire face à tous ces problèmes, eh bien c'est à Auguste, comme dans beaucoup d'autres domaines, qu'il revient d'avoir mis en place une organisation originale et efficace. Pour la première fois d'ailleurs dans l'Antiquité. Auguste a créé trois corps différents. Un corps de vigile pour la lutte contre les incendies, mais également pour la police de nuit. Donc, ce ne sont pas seulement des pompiers au sens moderne du mot, mais ce sont aussi des policiers. Un corps de cohorte urbaine pour la police de jour et un corps de cohorte prétorienne pour la garde impériale et le maintien de l'ordre. Alors en fait, les compétences des cohortes urbaines et des cohortes prétoriennes, on y reviendra tout à l'heure, se recoupent un peu. Pourquoi est-ce qu'il a créé les deux Eh bien, c'est pour contrebalancer les pouvoirs de la classe sénatoriale et le pouvoir de la classe équestre. Les cohortes urbaines étaient commandées par un sénateur, alors que les cohortes prétoriennes étaient commandées par un chevalier. Ces cohortes prétoriennes ont été supprimées par... On peut dire, donc, si vous voulez, que les cohortes urbaines qui étaient dire, moins prestigieuses que les cordes prétoriennes, bien que commandées par un sénateur, avaient vraiment une fonction de gardienne de la sûreté des citoyens, alors que les cordes prétoriennes étaient plutôt les gardiennes du régime, du régime impérial. Constantin va supprimer, c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu compliqué le sujet de ce soir, Constantin supprime les cordes prétoriennes et les remplace par les scolae palatinae, qui n'auront comme fonction que de s'occuper de la garde impériale. Alors on va revoir rapidement ces, ces trois corps, la, la façon dont ils fonctionnaient, ce qu'ils faisaient. Les, les vigiles sont recrutés parmi les affranchis, d'où le titre du livre de Robert Sablérol, qui est une référence dans le, dans le domaine, qui euh, euh, s'intitule « Libertinus miles », ça veut dire « le soldat affranchi ». Alors pourquoi avoir utilisé des recruter uniquement des affranchis, eh bien, ça, pour deux raisons. Ça permettait d'abord à, à l'empereur Auguste d'avoir une armée pas trop, pas trop dangereuse. Les affranchis, vous savez, ce sont des esclaves qui ont, été, qui ont été libérés, mais qui ne sont pas encore citoyens. La deuxième chose, c'est que ça lui permettait de créer un corps de troupes qui n'était pas vraiment militaire. Et c'était important parce que à Rome, il était sacrilège, il était interdit de mettre des soldats en ville. Donc avec les vigiles, qui ne sont pas vraiment des militaires, qui ne sont pas soldats, eh bien on crée quelque chose qui est entre les deux, qui n'est pas vraiment soldat, qui n'est pas vraiment civil non plus. Mais ces vigiles, au bout de trois ans, pouvaient avoir accès à la citoyenneté et à la, donc aux distributions de blé gratuites. Ils étaient, ce corps était financé par une taxe, il n'y a rien de nouveau, une taxe de 2% sur les ventes d'esclaves. Ils étaient commandés par un homme qui était important, 
le préfet des vigiles, cette fonction était euh, quasiment l'avant-dernier grade de la carrière administrative des chevaliers, et la fonction d'après, c'était préfet du prétoire, c'est-à-dire commandant des gardes prétoriens. Alors vous voyez sur cette image, c'est la dédicace du enfin, c'est un, la dédicace d'un amphithéâtre qui a été offerte à sa ville, à la ville d'Alba Fucans, par le premier préfet des vigiles dont on connaisse le nom. Alors c'est un petit peu caché par la verdure, mais vous savez comment il s'appelait Macron. Voilà. Ah oui, il s'appelait Quintus Neius Macro. Il a été, vous voyez, d'abord préfet des vigiles et puis ensuite préfet du prétoire. Il a été extrêmement efficace, en particulier dans la prévention des émeutes qui auraient pu se produire au moment de la destitution de ces gens qui avaient été lui aussi préfet du prétoire sous, sous Tibère. Auguste avait créé sept cordes de, Virgile, de vigiles qui correspondent bien sûr à la création de ces 14 régions. Ça veut dire que chaque cohorte avait en charge deux régions de Rome. Il y avait donc sept casernes, mais on sait aussi que dans chaque région, il y avait un poste de garde, ce qu'on appelle un excubitorium. Donc toutes les régions étaient couvertes. Alors aujourd'hui, on a repéré de manière sûre les vestiges de deux casernes, caserne de la première cohorte, on n'est pas tout à fait sûr, mais quasiment, caserne de la cinquième cohorte sur le Calius, on en est sûr, et l'excubitorium de la septième cohorte dans le Trastever. L'excubitorium, donc, le poste de garde. On vous fera visiter la caserne, enfin Sophie vous fera visiter la caserne de la cinquième cohorte et l'excubitorium de la septième. Ce sont des dossiers difficiles, parce que pour la caserne, qui se trouve près de la place de la Vichella, si vous la reconnaissez. Euh, on a simplement des traces de quelques murs. Et pour l'escubitorium de la septième corde, donc dans le tracé vert, euh, on voit que le, le bar là, s'est appelé à porter le nom. Mais la, la corde elle-même se trouve, le poste de garde se trouve lui-même à 7-8 mètres sous le niveau de la rue. Et il n'y a qu'une partie, qui est, seulement la partie centrale, qui a été fouillée. Mais heureusement, pour pouvoir reconstituer une caserne de vigile, on dispose de quelque chose qui est très précieux, c'est les restes, ce sont les restes de la caserne des vigiles d'Hostie. Euh, cette caserne a été fondée par Domitien et on pense qu'elle a été fondée sur le même principe que les casernes de Rome, puisque c'était un détachement des vigiles de, de Rome qui était envoyé à Hostie. Alors simplement, elle est un peu plus petite, puisqu'on sait que Hostie, il y avait simplement 400, entre 400 et 600 hommes, alors que les cohortes de Rome étaient des cohortes de 1000 hommes. Donc on est moitié plus petit, mais on a certainement le schéma des casernes de Rome. Donc ce sont des casernes qui euh, s'organisent autour d'une cour centrale, avec ici trois entrées principales. On sait qu'il y a en permanence des sentinelles à ces trois entrées, parce qu'on a retrouvé euh, sur les piliers des graffitis. Des, qui étaient dessinés par les sentinelles qui devaient s'ennuyer pendant leur garde et qui gravaient des choses sur les piliers des, des entrées. Juste avant l'entrée principale, on trouve les traces de boutiques légères qui étaient certainement des buvettes, des endroits où les soldats, je les appelais comme ça parce qu'eux-mêmes s'appellent comme ça sur leur, euh, sur leur tombe, hein, se font appeler comme ça sur leur tombe, euh, les vigiles donc venaient se restaurer, venaient s'amuser. Dès que, l'on passait, dès que l'on passait la porte d'entrée, ce que l'on voyait au fond, face à la porte d'entrée principale, c'est ce qu'on appelle l'Augusteum, c'est-à-dire le lieu où l'on rendait un culte aux empereurs. À gauche de l'entrée, les toilettes, pour l'ensemble de la caserne. Dans la cour, il y a des escaliers qui montent à l'étage, donc au moins un étage, peut-être plus, mais enfin au moins un étage, et on peut supposer que les étages étaient réservés au logement des vigiles, tandis que les pièces qui étaient au rez-de-chaussée autour de la cour étaient les pièces de service. On devait avoir un réfectoire, on devait avoir des cuisines, on devait avoir des endroits pour stocker le matériel, probablement aussi quelques pièces qui servaient de prison. On a deux bassins au fond de, au, 
deux coins est de la cour qui devaient servir soit à la toilette des hommes, soit pour abreuver les animaux, peut-être les deux à la fois, enfin, abreuver les bêtes de, de trait. Au fond de la cour, on a ce lieu richement décoré avec des marbres, des mosaïques qu'on appelle l'Augusteum. À l'entrée, juste devant Pronaos, avec des belles mosaïques noir et blanc où on voit un sacrifice de taureau. Le personnage barbu, d'ailleurs, qui, euh, qui fait le sacrifice, c'est peut-être un préfet des vigiles. Et puis derrière, eh bien, sur de, on avait sur des, sur des stèles, sur des bases, euh, des statues des empereurs. Et la pièce qui est tout autour de cette... Euh, pièce centrale d'Augusteum, on a des pièces qui devaient être des pièces administratives et celle-ci notamment devait être la pièce où se tenaient les sonneurs de corps qui rythmaient la vie de la caserne et qui pouvaient également donner l'alerte. On le sait parce qu'il y a des graffitis sur cette, dans cette pièce qui sont, des, qui sont écrits par des bouquinatores et des bouquinatores ce sont des sonneurs de corps. Donc voilà ce qu'était une caserne de ce qu'était une caserne de vigiles. Alors quelle était la fonction de ces vigiles Comme leur nom l'indique, ils travaillaient surtout de nuit. Donc de nuit, ils exerçaient des fonctions de lutte contre l'incendie et de police. Mais ces fonctions, de, ces fonctions, ils les exerçaient également de jour en partie. De jour, ils étaient responsables de la prévention. C'est-à-dire qu'ils allaient dans les immeubles, dans les maisons. Il vérifiait que les gens avaient bien, comme la loi leur imposait, toujours un seau d'eau à disposition pour, pour un début d'incendie. Et puis ils avaient des tâches de police, alors je vous l'ai dit la nuit, arrêter les, souvent les ivrognes, hein, mais enfin, ceux qui étaient voilà, à ramasser dans, dans les rues. Et de jour, ils avaient des rôles de, un rôle de police pour les termes. On sait qu'il y a beaucoup de voleurs dans les, dans les établissements thermaux. Et puis probablement euh, qu'ils euh, exerçaient aussi dans ces termes, qui étaient des lieux d'incendie euh, possibles, extraordinaires, avec, les, avec la concentration de, de combustible, ils devaient aussi exercer un, lieu, un rôle de prévention, voir si tout était bien euh, dans, les, dans les règles. Et puis ce sont aussi les vigiles qui avaient pour rôle de surveiller s'il n'y avait pas des esclaves fugitifs, et si oui, de les attraper. Les, les esclaves les plus récalcitrants, les plus difficiles, portaient à leur cou un collier qu'ils ne pouvaient pas enlever et qui portait des inscriptions du type de celles que l'on voit sur, ce, sur cet exemplaire. « Fougui, j'ai fui. »« Ténémé, attrape-moi. »« Cum rewakaweris, quand tu m'auras ramené mes dominoméo à mon maître. » Zonino, Zoninus, Akipis, tu recevras, tu reçois, Solidum, un sou. Voilà. Donc, celui qui rattrapait l'esclave avait un sou. Alors, un sou, c'est la monnaie d'or qui a été créée par Constantin. C'est une somme assez, assez importante. Passons maintenant aux cohortes, aux cohortes urbaines. Les cohortes urbaines créé également par Auguste, alors là, Auguste est vraiment original, parce que si on peut trouver des précédents au vigile, il y avait également des fonctions de lutte contre le feu sous la République, là, d'avoir amené des soldats, puisque ce sont des soldats cette fois, hein, ce sont des vrais soldats, ce sont des citoyens romains, avoir amené des soldats en ville, à Rome, ça, c'est vraiment une création d'Auguste. Donc, ces cohortes urbaines, il les a créées vers 27 avant Jésus-Christ, il l'a mise sous le commandement du préfet de la ville, ce qu'on appelle le Prefectus Urbi, qui était un personnage extrêmement, extrêmement important. C'est lui qui était au sommet de la, de la carrière, euh, c'était un des sommets de la carrière euh, sénatoriale, en dehors du fait d'être consul, bien sûr. Et euh, lorsque Constantin a supprimé euh, la préfecture du, du prétoire, eh bien, euh, le préfet des, des vigiles s'est trouvé euh, le seul chef de, des forces de police à, à Rome. Là, on pense que, c'est une hypothèse assez récente, que la belle villa de Piazza Armerina appartenait à un préfet de la ville. C'était un véritable palais. La préfecture, la, la préfecture urbaine, à l'inverse de la préfecture du prétoire qui se trouvait dans le camp des prétoriens, eh bien, se trouvait dans le forum de la paix. C'est donc un endroit civil 
Euh, et c'est là qu'était euh, le préfet de la ville et tous les bureaux de l'administration, de la préfecture, de la ville, vous voyez, à proximité du Colisée, à proximité de la basilique de Maxence et de Constantin. Les, 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 cordes, les cordes urbaines et ont d'abord été logées à l'intérieur des castras praetoria, du camp des prétoriens. C'était d'ailleurs, euh, on voit bien que leur création a été liée à celle des, des cordes prétoriennes, puisqu'elles portent des numéros qui suivent euh, les cordes prétoriennes. Les cordes prétoriennes sont numérotées de 1 à 9, et les cordes urbaines sont numérotées au départ, en tout cas, de 10 à 11. De, oui, je dis bien de 10 à 12, pardon. De 10 à 12. Ensuite, Aurélien les a sortis des camps prétoriens pour les emmener sur le champ de Mars, dans les Castra Urbana. Alors, leur rôle, eh bien, c'était, c'était un rôle de police, de police de jour, et également un rôle de lutte contre les incendies de jour. Et le préfet de, le préfet de la ville avait des compétences judiciaires qui étaient supérieures à celles du préfet des vigiles. Par exemple, il pouvait condamner à mort alors que le préfet des vigiles ne le pouvait pas. Lorsqu'il y avait des personnes à arrêter, on les mettait en prison. Alors des prisons, il y en avait très probablement dans ces différentes casernes. On ne les repère pas toujours facilement. Il y en avait au moins une, il y en a au moins une que l'on connaît bien à Rome, qui est célèbre, c'est la prison Bamertine. Sophie vous emmènera la visiter tout à l'heure. Il faut penser que la prison, euh, dans le, à Rome, ce n'est pas une peine. C'est-à-dire, on ne vous condamne pas à la prison. On vous met en prison, soit en attendant votre jugement, soit en attendant votre exécution. Mais il n'y a pas de peine de prison, euh, comme aujourd'hui, il y a des peines de prison. Et on va terminer avec les, la garde impériale. Donc au début, ce sont les cohortes prétoriennes, supprimées par Constantin, euh, parce qu'elles ont pris, notamment le parti de... Ça, c'est les Cosimières, elles ont pris le parti de Maxence, et lorsque Constantin a vaincu Maxence, eh bien, il a supprimé les cordes prétoriennes et il les a remplacées par les Scolae Palatinae, qui ne vont avoir uniquement un rôle de garde impériale, donc euh, monter la garde au, au palais, euh, euh, accompagner le, l'empereur dans ses, dans ses différents déplacements. Et petit à petit, d'ailleurs, cette garde... Alors, ce ne sera pas souvent à Rome, puisque l'empereur ne sera pas souvent à Rome et que la garde accompagne toujours l'empereur. Et puis petit à petit, cette garde va évoluer vers une fonction qui est purement de représentation, un petit peu comme les gardes suisses aujourd'hui au Vatican, je crois, ne ferait non pas de rôle militaire à proprement parler. Et on voit ici, à époque tardive, l'empereur Justinien avec ses scoles palatines à sa droite. Et on les reconnaît parce qu'ils ont un collier, ce qu'on appelle un torque, un torque en or. Voilà, ce petit panorama des forces de sécurité romaines. Maintenant, je vais laisser Sophie vous emmener dans la ville, dans la ville et vous montrer quelques lieux liés à ces, à ces problèmes de sécurité. Bonsoir. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer la nocturne de ce soir dans une taverne. Et le meilleur endroit pour trouver une taverne dans la Rome antique, c'est de se rendre dans une des nombreuses boutiques qui se trouvent au rez-de-chaussée des immeubles d'habitation. Et ça tombe bien, puisque la rue dans laquelle nous nous trouvons est justement bordée de ces immeubles. Alors ces immeubles, qu'on appelle aussi des insulae, on les connaît assez bien, ils font fréquemment deux à trois niveaux euh, au-dessus du rez-de-chaussée, et on sait qu'ils étaient la proie à un fléau relativement récurrent, ce sont les effondrements. Pourquoi y avait-il autant d'effondrements dans les immeubles d'habitation À cause de deux raisons principales. La première, ce sont les fréquentes inondations qui sapaient les fondations de ces immeubles. Et puis la deuxième raison, vous vous en doutez, vu le thème de ce soir, ce sont les fréquents incendies qui euh, venaient euh, fragiliser la structure de ces immeubles. On va quand même prendre le risque d'entrer dans cette taverne, et vous allez voir que rien que dans cette boutique, nous avons trois foyers potentiels d'incendie, tous directement liés à l'usage du feu domestique. Premier problème, ou première source d'incendie, l'artisan qui travaille ici va entretenir des braises sur la table de cuisson pour faire cuire des aliments 
qu'il va ensuite vendre sur le comptoir qui se trouve en façade de sa boutique. Mais ce n'est pas tout. Regardez à côté. Nous avons des tables où on va pouvoir venir s'installer pour jouer au dé. C'est bien de jouer au dé, mais seulement si on n'a pas froid. Or, pour ne pas avoir froid, on installe des bras zéro, toujours avec des braises incandescentes, placées au centre de la boutique. Et puis le troisième foyer d'incendie potentiel, je pense que vous le devinez tout de suite, c'est l'éclairage. Regardez ces lampes à huile, elles donnent, c'est vrai, une ambiance assez chaleureuse à, à cette boutique, mais c'est quand même très dangereux. On se rend bien compte que la sécurité ici est assez sommaire. Oula Surtout si, comme moi, quelqu'un de maladroit fait tomber une lampe à huile. Cette dernière est remplie de matériaux inflammables. Elle va tomber à côté de mobilier en bois. Et là, il va falloir intervenir très vite. Alors, il y a deux solutions. Soit l'artisan va éteindre lui-même le foyer, soit on va attendre que les vigiles qui patrouillent dans les rues interviennent. Alors, allons voir un petit peu ce qui se passe dans cette rue. Quand je vous disais que les incendies étaient fréquents dans les immeubles, voilà typiquement ce qui se passait. Donc là, ça vient de prendre apparemment, puisque l'immeuble est encore debout, et ça nous permet de voir que certaines patrouilles de vigiles circulaient dans les rues avec des chariots. Alors, quel était l'intérêt d'avoir ces chariots Eh bien, ça leur permettait d'apporter avec eux ces pompes à pistons. Alors, ces pompes, on les connaît parce qu'on en a retrouvé à différents endroits euh, au niveau de, de fouilles archéologiques, et c'est la seule machine à élever l'eau de l'Antiquité qui va pouvoir envoyer de l'eau sous pression à quelques mètres de haut. Donc c'est très efficace, ou du moins relativement efficace, pour lutter contre les incendies. Mais ces pompes, elles ont quand même un problème ou un défaut. Regardez, regardez cette machine. Elle n'est pas raccordée à l'eau courante pour que la pompe fonctionne. Je vais vous montrer une image. Pour que la pompe fonctionne, il faut qu'elle soit placée dans un bac il faut qu'elle soit immergée dans un bac rempli d'eau. Mais ce bac, il n'est pas raccordé à la fontaine. Donc, pour remplir le récipient dans lequel la pompe est placée, il faut que les vigiles fassent des allers-retours jusqu'à la fontaine la plus proche, le temps que la pompe soit utilisée. Alors ça, ça va bien fonctionner quand on est sur des foyers relativement restreints, comme ici. Quand on a besoin de plus d'eau, les vigiles vont se tourner vers les réserves d'eau des thermes et ça, ça voulait dire que le feu avait quand même pris relativement d'importance. Alors nous, on ne va pas rester ici parce que c'est quand même très humide. Et je vais vous emmener voir trois lieux de Rome directement liés à l'activité des vigiles ou au maintien de la sécurité à Rome. Le premier lieu que nous allons aller visiter, c'est le poste de garde qui a été retrouvé sur le Trasté Vert, donc sur la rive droite du Tibre. Quand on est à l'extérieur de ce poste de garde, qui s'appelle un excubitorium, on ne voit quasiment pas de différence avec les immeubles d'habitation qui sont à côté. Alors vous pouvez oublier les différences de couleur parce qu'on sait qu'en fait, une partie, une partie de ces insulae pouvait être peinte avec les mêmes couleurs que l'excubitorium. Et le parallèle est tellement troublant que les chercheurs se demandent si en fait, les vigiles n'avaient pas l'habitude de s'installer dans des lieux qui étaient au départ dévolus à l'habitation. Alors on va entrer dans ce poste de garde qui dans l'Antiquité, enfin qui aujourd'hui pardon, est 8 mètres sous le niveau de la rue moderne. Donc 8 mètres sous le niveau de la rue moderne, on trouve les restes de cet excubitorium qui était vraiment très bien conservé au moment où il a été mis au jour. Alors, je vais vous montrer quelques photographies qui datent du 19e siècle. Quand euh, l'excubitorium a été retrouvé, on a d'abord pu, pu voir ce bassin hexagonal situé au centre d'une cour parfaitement préservée. Autour du bassin, une très belle mosaïque noire et blanche avec des monstres marins qui rappellent un petit peu la mosaïque que l'on peut voir dans les termes de Neptune à Hostie. Et regardez cette autre photographie, c'est assez rare pour le mentionner. On avait également des enduits avec de très belles peintures, très bien préservées. Alors, vous avez peut-être remarqué que depuis tout à l'heure, j'utilise l'imparfait. Pourquoi est-ce que je vous parle à l'imparfait Parce que le chantier de fouille a été laissé à ciel ouvert. Et une fois dégagé, cet endroit a servi de dépôt d'ordures pour les maisons environnantes. Donc aujourd'hui, malheureusement, 
cet, ce, cet endroit est relativement mal préservé. Que savons-nous Nous savons que les vigiles honoraient un génie de l'excubitorium. C'est une sorte d'ange gardien qui protégeait ces soldats du feu. Alors peut-être est-ce lié euh, au Larère qui a été retrouvé euh, dans cette cour. Alors voilà l'état dans lequel se présente l'excubitorium aujourd'hui. Le bassin, il, est, euh, il, a, il a souffert, dirons-nous. La mosaïque, elle a probablement été volée, on ne l'a plus. Tous les graffitis, toutes les peintures, tous les enduits, il n'y a plus rien. Donc il se présente quand même sous un aspect euh, assez peu valorisable. Alors pour connaître la façon dans la, dont, dont la vie s'organisait dans cette caserne, dans ce poste de garde, nous avons les graffitis. Parce que fort heureusement, les graffitis ont été relevés au moment où l'excubitorium a été mis au jour et nous avons 94 graffitis qui nous renseignent sur la vie qui était menée dans cette caserne. Alors je voudrais vous en montrer deux et nous allons en traduire un ensemble. Alors je ne vais pas faire comme Philippe tout à l'heure, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous parler latin, mais ce texte est vraiment très difficile, les mots français ne sont pas dans l'ordre des mots latins, donc faites-moi confiance, je vous donne la traduction. Ce graffiti nous dit, moi, Wetius Florentinus, de la centurie de Maximus, j'ai accompli la tâche de Sebachiaria. Alors ça vous pouvez lire, voyez la fin de la quatrième ligne, Mense, et le début de la cinquième ligne, Junio. Il a accompli cette tâche, Mense Junio, au mois de juin, je rendrai grâce éternellement au génie du poste de garde et à mes camarades de Manipule. Que nous dit ce texte Il nous dit que le vigile exprime sa reconnaissance éternelle au génie du poste de garde et à ses compagnons. Que s'est-il passé Eh bien, ses compagnons ont dû vraisemblablement le sortir d'une situation difficile. Ce qui veut dire que le métier de vigile n'était pas exempt de risques. Mais quel risque Eh bien, toute la solution est détenue dans le mot de la troisième ligne, la sebachiaria. Alors le problème, c'est que sebachiaria, c'est un mot qui n'apparaît quasiment pas dans la littérature latine, et donc on s'interroge sur le sens de ce mot. Au niveau de l'étymologie, c'est un mot qui vient de sebum, et sebum en latin, ça désigne le suif. À partir de là, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, ce vigile avait un rôle d'intendance. C'est peut-être lui qui euh, distribuait à ses compagnons qui patrouillaient dans les rues de Rome la nuit, les lampes à huile, avec, ou le suif, les lampes avec du suif, qui pouvaient euh, distribuer les torches, etc. Peut-être un rôle d'intendance. Et puis, la seconde hypothèse, c'est que ces sebakeyarii devaient peut-être aussi éclairer le parcours suivi par les vigiles la nuit, en disposant régulièrement des torches le long des murs de la ville. Le parcours des vigiles, il était prédéfini et on voit bien que c'était important que ce parcours soit bien illuminé pour que les vigiles ne soient pas pris à partie par des troupes de malfaiteurs, par des ivrognes. Et on sait que ça, c'était très fréquent à Rome. Donc c'était peut-être la tâche de ces hommes. Alors je vais vous montrer un deuxième graffiti où on va retrouver quelques points communs. Mais si je vous montre celui-là, c'est pour vous parler d'autre chose. C'est pour vous dire qu'à Rome, L'organisation administrative, vous le savez certainement, est très rigoureuse. Et bien ici, à chaque fois que les vigiles écrivent sur les murs, ou quasiment, ils répètent comme un leitmotiv le numéro de leur cohorte. Alors on sait bien qu'on est dans la septième cohorte, mais les 94, sur les 94 graffitis, il y en a beaucoup qui précisent, vous voyez sur la troisième ligne, COH7. Ils précisent le numéro de la cohorte et le nom ou le numéro du manipule. Donc on est vraiment dans une forme de, de discipline, de rituel administratif. C'est peut-être cette discipline qui a permis à cette ville euh, de, de gouverner tout un empire. Pour nous, euh, Gaulois, on est un petit peu moins bloqué sur les chiffres, mais nos qualités sont ailleurs. La difficulté, quand on met au jour une structure comme celle-ci, c'est que l'on retrouve des murs, mais très peu d'éléments distinctifs à l'intérieur des pièces. Et donc, il est très difficile de savoir à quelle tâche était dévolue telle ou telle pièce. Ce que l'on peut penser, c'est que les vigiles, après une intervention difficile, devaient nécessairement se reposer. Et donc, il devait y avoir des pièces de repos comme celles que vous voyez aussi à l'écran. La deuxième chose dont on est sûr, 
c'est que dans ces postes de garde, il fallait des salles pour entreposer le matériel des vigiles. Et ce matériel, on le connaît relativement bien, parce qu'il est euh, assez fréquemment décrit dans la littérature latine. On sait que les vigiles portaient des dolabras. Les dolabras, ce sont des haches qui avaient deux fonctions, enfoncer des portes, on en reparlera tout à l'heure, ou effondrer des pans de mur pour étouffer un début d'incendie. Ces vigiles utilisaient également des seaux pour charrier l'eau, ça on l'a vu tout à l'heure quand on était à côté de la fontaine, et ils avaient, nous disent les textes, des couvertures imbibées de vinaigre. Alors pourquoi faire Là aussi, deux hypothèses. Première hypothèse, une couverture imbibée de vinaigre, ça peut être très efficace pour éteindre un début d'incendie. Tout à l'heure, dans la boutique, ça aurait été parfait pour éteindre le début d'incendie lié à la chute d'une lampe à huile. Et la deuxième hypothèse, on y pense peut-être moins, mais en cas d'incendie très important, quand la chaleur devenait intense, on pense que les vigiles pouvaient se couvrir de ces couvertures imbibées de vinaigre de manière à se protéger avec un tissu qui ne soit pas facilement inflammable. Vous voyez aussi les cordes, les cordes que nous avons représentées à côté des couvertures. Nous pensons qu'elles étaient utilisées avec des grappins, et elles sont importantes, ces, ces cordes, parce que c'est elles qui ont donné le surnom, ou du moins le nom familier des vigiles. Le vigile en latin, c'est « wigiles ». Mais on sait qu'à côté, qu côté de ce nom « wigiles », on a un autre nom plus familier qui est Spartéoli. Alors je ne peux pas vous le traduire en français parce que nous, on n'a pas d'équivalent familier pour désigner les pompiers, mais c'est un petit peu comme quand on parle des flics pour la police. Voilà, Wigiles, c'est le nom commun traditionnel, et Spartéoli, un nom un petit peu plus familier. Ça nous apprend que ces vigiles devaient probablement souvent porter des cordes autour de leur taille ou à l'épaule avec des grappins pour effondrer par exemple des charpentes enflammées. Ça pouvait être très utile pour éviter que les braises ne descendent de trop haut et ne puissent enflammer les bâtiments alentour. Ces grappins pouvaient aussi servir aux vigiles pour franchir des obstacles, pour aller récupérer des personnes bloquées à l'étage d'une maison, etc. etc. Et le dernier, le dernier instrument utilisé par ces, par ces vigiles, ce sont les flambeaux. Et là, ça a été assez extraordinaire, au moment où les fouilles ont eu lieu, les archéologues ont retrouvé ce flambeau, alors le cliché n'est pas d'une très belle qualité, mais ils ont retrouvé ce flambeau dans la cour de l'excubitorium de la septième cohorte. Alors, à quoi servait-il Peut-être pour les patrouilles elles-mêmes, pour s'éclairer quand ils marchaient de nuit dans Rome, ou peut-être que ce sont ces flambeaux qui étaient placés le long des murs pour éclairer les vigiles le long de leur parcours. Et dans ce cas-là, on comprend pourquoi ces flambeaux sont si hauts, parce que cela permet d'éloigner la flamme des murs, ce qui n'est pas une précaution vaine, quand on sait qu'une partie de ces murs pouvait être construite avec des clayonnages de bois, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc voilà pour le poste de garde. Il y avait un poste de garde comme celui-là dans chaque région. Et à côté des postes de garde, il y avait également des casernes, une caserne pour deux régions. Et la caserne la mieux, la mieux connue de la Rome antique, c'est celle qui se trouve à une centaine de mètres du Colisée, sur le Caelius, et je vais vous emmener la voir maintenant. Alors quand je vous dis que c'est la mieux documentée de, de la Rome antique, c'est vrai, mais il ne faut quand même pas être très difficile, parce que c'est un dossier que je qualifierais de lacunaire pour ne pas dire autre chose. Voici ce que l'on a au niveau archéologique. Alors vous voyez les traits en plus gras qui sont sur la gauche de l'image, ce sont les vestiges des quelques murs que l'on a retrouvés. On ne sait même pas si on a les limites du bâtiment. Et on n'a que ça. Donc la, la restitution de cette cohorte est largement inspirée de l'aspect de la caserne des vigiles d'Osti qui vous a été présenté dans la première partie. Donc au niveau du plan, c'est un petit peu compliqué. Par contre, ce que l'on sait, c'est que ces casernes étaient richement décorées. Vous l'avez vu tout à l'heure pour Hostie, avec des mosaïques. Eh bien, nous savons que cette caserne de la cinquième cohorte du Caelus était également richement décorée, et notamment avec des marbres. Alors, comment est-ce que je le sais Eh bien, je le sais parce que le pape Paul III, entre 1544 et 1546, a fait récupérer les marbres de la caserne de la cinquième cohorte pour décorer la salle royale du Vatican. 
et cette salle royale, on voit qu'elle est à dominante jaune, et c'est ce qui nous a permis de proposer ces couleurs ici, sur la caserne du Caelus. Alors ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est comment je sais que nous sommes dans la, cinquième, dans la caserne de la cinquième cohorte, parce que soyons rigoureux sur le nom des cohortes. Eh bien la solution est donnée par l'épigraphie. Une base de statue a été retrouvée, la voici, et comme tout à l'heure, ce qui est très visible, vous voyez sur la ligne, <coughs> pardon, vous le voyez au centre de la base, cohorte, COH, 5, des vigiles. Donc voici cette base telle qu'elle se présente aujourd'hui. La statue qui était au-dessus au n'a malheureusement pas été retrouvée, mais d'après les inscriptions qui se trouvent au début de la base, nous pensons que c'était une statue dédiée à l'empereur Caracalla. Au niveau de l'aspect général, la caserne des vigiles, comme celle d'Hostie, était probablement organisée autour d'une grande cour centrale, et autour de cette cour devaient se répartir les différents lieux de vie. Au rez-de-chaussée, nous pensons qu'il y avait les espaces destinés euh, au collectif, probablement les cuisines, réfectoires, armureries, prisons pour les petits délinquants, tout ça, ça devait être au, au rez-de-chaussée. Et puis l'étage était probablement dévolu euh, au logement. Aujourd'hui, quand on parle de caserne, que l'on pense à la caserne des pompiers ou à la caserne des soldats, l'image d'épinal qui, qui revient, c'est celle de la sonnerie. Eh bien, nous savons que dans ces casernes, il y avait un buquinator, un sonneur de corps, qui rythmait la vie de la caserne. Et nous savons également que ces sonneurs de corps avaient un rôle dans les patrouilles de vigiles qui circulaient dans la ville de Rome. Pourquoi faire Eh bien, pour alerter les autres patrouilles en cas d'incendie important. Imaginez, une patrouille arrive sur un incendie, ils ont besoin de renfort, mais ils ne vont pas prendre le téléphone. Donc, qu'est-ce qu'ils font eh bien, il sonne. Il sonne avec un instrument puissant pour donner l'alerte au quartier pour que d'autres vigiles les rejoignent pour lutter contre l'incendie. Alors, d'où je tire cette information Eh bien, d'un texte latin, du, du Satyricon de Petron. Alors, je vais vous lire le texte, mais pour vous donner un petit peu le contexte de cette histoire, nous sommes un soir à la fin d'un banquet très bien arrosé. Donc, tout le monde n'en est plus très, très, très frais. Et un musicien va faire du zèle en jouant très fort, apparemment un petit peu faux, et les, so les, les vigiles qui patrouillaient autour de la maison vont croire qu'il y a un incendie, ils vont arriver dans la maison, défoncer la porte et mettre un bazar pas possible dans le banquet. Alors je vous lis le texte. La chose tournait à l'extrême nausée, quand Trimalcion, c'est le propriétaire de la maison, abruti par son ignoble ivresse, voulut un nouveau concert, des sonneurs de corps, qu'il fit introduire dans le triclinium, donc dans la salle à manger. Alors, soutenu par une pile d'oreillers, il s'allongea sur le bord du lit. « Faites comme si j'étais mort, leur dit-il. Jouez-moi quelque chose de joli. » Les sonneurs entonnèrent une marche funèbre, et pour se distinguer, le valet de l'entrepreneur de pompe funèbre souffla avec une telle force qu'il réveilla tout le voisinage. Aussi les vigiles, préposés à la surveillance du quartier, persuadés que la maison de Trimalcion brûlait, enfoncèrent brusquement la porte, et avec leurs seaux et leurs haches, ils menèrent grand vacarme au nom de leur fonction. Comme quoi, quand on avait un petit peu bu à Rome, il fallait éviter d'avoir un sonneur de corps qui ait trop de souffle. Pour la fin de la soirée, je vais vous emmener en plein cœur de Rome, sur le forum romain. Parce que il nous reste un point important à traiter, c'est la question de la police. La police qui était en partie assurée par les vigiles et en partie assurée par les cohortes urbaines. Alors, les cohortes urbaines s'occupaient plutôt du grand banditisme, pour utiliser une expression moderne. Et ces personnes pouvaient être mises en prison, on va y revenir, et la prison que je vais vous faire visiter, c'est celle du Forum romain, celle que l'on appelle la prison Mamertine ou encore le Tullianum. Alors, on va essayer de se repérer un petit peu, on est sur le Forum romain, en face de la basilique émilienne. Si j'avance, je vais rejoindre la Ouïa Sacra, passer devant la Curie, l'endroit où se réunissaient les sénateurs pour prendre les décisions, surtout à l'époque républicaine. Nous allons passer sous l'arc de Septime Sévère et devant nous, nous allons voir les premiers bâtiments du Capitole, avec notamment 
le temple qui se trouve juste en face, qui est le temple à la Concorde, qui malheureusement est très mal préservé aujourd'hui, on n'en voit plus que les fondations, mais dans l'Antiquité, quand on passait sous l'arc de Septime Sévère, c'est d'abord ce temple de la Concorde que l'on voyait. Moi, je voudrais attirer votre attention plutôt sur l'escalier qui se trouve juste à droite. Cet escalier, il s'appelle l'escalier des Gémonies. Alors, ça vient de Scalae, Gémoniae, en latin, ça veut dire l'escalier des gémissements. Ce n'est pas très sympathique tout ça. Pourquoi Eh bien parce qu'au 1er siècle, pendant une petite période du 1er siècle, notamment sous Tibère, quelques prisonniers qui avaient été exécutés dans la prison voyaient leur corps mis euh, sur les escaliers des gémonies, exposés sur l'escalier. Parfois on ne prenait que la tête, mais bon, ça ne reste pas très très sympathique. Donc c'est l'escalier des gémissements parce que c'est lié vraiment à la prison qui est à côté. Ça a donné en français l'expression « voué aux gémonies ». On peut aussi faire le parallèle avec le pont des soupirs qui mène à la prison à Venise. C'est exactement dans le même esprit que cet escalier. Alors, à quoi conduisait-il dans l'Antiquité Il conduisait au temple de Junon Moneta, que vous apercevez en haut, qui est sur l'Arx, sur la citadelle de Rome. C'est là qu'a eu lieu l'épisode des oies du Capitole, quand les Gaulois ont déferlé sur Rome à la fin de l'époque républicaine. Alors, pour tout vous dire... La position exacte du temple de, Jupiter, de, de Junon Moneta est encore discutée aujourd'hui, mais peu importe, elle est dans ce secteur-là. Et la prison eh ben La prison, elle est juste à côté, elle est juste là. Et l'intérêt de cette prison, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez à Rome, vous pouvez encore très bien la visiter. Et vous pourrez voir, dès que vous arriverez, cette inscription sur la façade. Que nous dit cette inscription Elle nous donne le nom des consuls qui ont fait refaire la façade de la prison à l'époque de Caligula, on est entre 39 et 42 après Jésus-Christ, et les consuls qui ont fait les travaux sont directement nommés dans la prison. Ils s'appellent Gaius Vibius Rufnius et Marcus Coqueius Nerva. Alors pourquoi je vous montre cette inscription Parce que si vous allez à Rome, bah vous pouvez encore très bien la voir, elle est parfaitement conservée à l'entrée de la prison. Regardez, voici la façon dont elle se présente aujourd'hui dans la ville. Alors pour les prisonniers qui passaient la porte que je vais franchir maintenant, pour être honnête avec vous, ils étaient quand même en assez mauvaise posture. Ils étaient dans deux cas potentiels. Au mieux, en attente d'un jugement, en attendant qu'un prêteur vienne se pencher sur leur cas. Au pire, ils étaient en attente d'exécution. Et je vais vous emmener visiter le quartier hautement sécurisé de la prison. C'est la pièce qui se trouve juste là. On ne va pas prendre l'échelle, on va sauter. Voilà, on est dans le quartier hautement sécurisé, au point qu'il y a même des entraves pour que les, les, les prisonniers ne puissent même pas marcher comme ils le veulent. Alors ces entraves, regardez, elles ont été restituées d'après des exemplaires retrouvés archéologiquement dans la ville de Colchester. Et qu'est-ce qu'on a à côté de la table On a un croc, on l'appelle « uncus » en latin. Alors ça non plus, c'est pas très sympathique, parce que ce croc va servir à récupérer les cadavres des prisonniers qui seront morts dans le cachot qui se trouve en dessous. Et ce cachot, c'est lui qu'on appelle le Tullianum, il n'est accessible que par ce trou de 70 cm de diamètre. Alors on va quand même aller voir à quoi ça ressemble, mais j'ai pas grand chose à vous montrer, parce que c'est un endroit sombre, bas de plafond, Salus nous dit qu'ici ça sent très mauvais et les, pr les prisonniers les plus endurants devaient devenir rapidement fous quand ils étaient enfermés ici. Quelques mots pour conclure cette soirée. Ce soir, nous avons essayé de vous montrer deux choses. La première chose, c'est le rôle essentiel joué par les vigiles de Rome au vu des dimensions catastrophiques que pouvaient prendre les incendies. Il était également nécessaire de maintenir l'ordre dans une ville qui s'affichait comme la tête d'un puissant empire. Le second point, plus difficile à appréhender pour nous, c'est que les vigiles de Rome ne sont pas des héros. Ils font partie du décor ordinaire de la ville, ils sont quasiment absents des textes littéraires, et le hasard des préservations archéologiques ne leur a pas réservé un sort plus heureux. On connaît les emplacements du poste de garde du Trastever, ou celui de la caserne du Caelus, mais il n'y a vraiment plus grand-chose de visible au niveau de la Rome moderne. Pourtant, comment comprendre cette Rome du IVe siècle sans percevoir le rôle des vigiles 
Ce sont des hommes de l'ombre, mais la lumière n'existe pas sans la nuit qui l'accompagne. C'est pour cette raison, et en lien direct avec la séance de ce soir, que nous vous proposerons en avril prochain une nocturne sur la nuit à Rome. Nous découvrirons la ville sous un autre aspect, avec ceux qui nous feront l'honneur de leur présence. Je vous remercie. Bien, merci, merci à vous tous. Donc on va passer, comme d'habitude, à la séance des questions. La parole est à vous. Alors le temps que les premières questions se préparent, eh bien, je vous rappelle que le mois prochain, ce sera le premier mercredi du mois de, de mars, on recevra une éminente chercheuse, archéologue de l'école française de Rome, qui vous parlera d'un sujet passionnant, c'est l'histoire de la salle à manger tournante de Néron, hein, qui avait installé, une, on le savait par les textes, on savait par les textes qu'il avait installé une salle à manger qui tournait en permanence, euh, de manière mécanique, et euh, Françoise Villedieu est celle qui, avec son équipe, a découvert les fondations de cette salle à manger et elle vous présentera le résultat de ses recherches. Voilà, donc ce sera le premier mercredi de, du mois de mars. Bonjour, dites-moi quelles étaient les condamnations alors, puisqu'on n'était pas condamné à la prison. Vous alors, avez parlé de la peine de mort, mais autrement. Voilà, donc il y avait la peine de mort euh, qui était soit euh, spectacularisée ou pas, hein, aux bêtes, euh, ou simplement étranglée dans la prison, enfin, simplement, pardon de l'expression, mais étranglée dans la, dans la prison, euh, a, la, ou la classification. Il y avait les peines corporelles, les peines corporelles qui étaient des euh, fou, fouettées ou, bah, ou battues au, au bâton. Il y avait les amendes, il y avait les peines d'exil. Euh, euh, voilà, hein, le bannissement. Mais il n'y avait pas de peine de prison. Alors, sachant qu'il n'y euh, avait pas de limite fixée à la garde à vue. <rire> voilà. Donc, en fait, ça pouvait durer, ça pouvait quelquefois durer très, 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 très longtemps. Hein. La prison préventive en attente de jugement pouvait être très, très longue. Hein. Vous savez que euh, Vercingétorix, bon, qui a fini, euh, qui a fini exécuter le jour de, du triomphe de César, était quand même en prison depuis, euh, enfin, en prison six. arrêtée depuis six ans. Hein. Donc, c'est important. Une question sur Internet, j'imagine, puisque j'ai vu que c'était Karim qui a levé la main. Bonsoir, effectivement, on a beaucoup de questions, je ne vais pas toutes les prendre. Euh, Quelqu'un se demandait comment on pouvait reconnaître les vigiles en ville, est-ce qu'ils avaient des vêtements euh, de couleur particulière Alors, les, euh, les, virgiles, les, vigiles, ben non, <rire> les vigiles sont des, euh, sont un corps, on peut imaginer oui, qu'ils ont, un, qu ont un, habillement, un habillement particulier, ils sont armés. Ils sont armés parce que la nuit, ils peuvent avoir des mauvaises rencontres. Et puis apparemment, ils sont caractéristiques avec leur, euh, avec leur baudrier et leur, euh, leur, euh, leur corde. Hein. Sophie vous a donné le nom de Spartéoli tout à l'heure. Je ne sais pas si elle vous a dit d'où venait ce mot. Ah non, de Sparta, hein. Sparta. Le Sparte qui est une, une plante qui sert à faire, à faire les cordes. Donc on devait les reconnaître, on devait les reconnaître dans leur allure. Hein. Quant aux cordes urbaines, c'était vraiment des soldats. Donc elles étaient en, en tenue de soldats. D'autres questions A-t-on idée du nombre de, de pompes qui étaient affectées à chaque corde Alors ça, c'est un petit peu difficile. Euh, non, on n'a pas d'idée précise. Mais on sait que lorsque Pline, Pline le Jeune, était gouverneur à Nicomédie. C'est une ville d'Asie mineure qui n'était pas une très très grande ville par rapport à Rome. Il écrit à l'empereur Trajan pour lui dire il faudrait qu'on ait des pompes pour les incendies. On n'en a pas suffisamment ici. Donc il emploie le pluriel pour une ville qui est peuplée, très peu peuplée par rapport à Rome. Rome, c'est un million d'habitants. Donc s'il parle de pompes au pluriel, c'est qu'il lui en fallait, je ne sais pas, peut-être une dizaine. Donc à Rome, on peut multiplier par 10 encore. Hein. Ça veut dire qu'à Rome, on devait avoir un millier, peut-être plus, de pompes, euh, c'est-à-dire en avoir plusieurs, euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs centaines par cohorte. Hein. Par plusieurs centaines, non, j'exagère. Non, 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 plusieurs centaines, j'exagère. Je, <rire> je, je suis en train de me faire des mauvaises, des mauvaises multiplications, euh, mais plusieurs dizaines par cohorte. 
Ce ne sont pas des, des, des objets qui sont si rares que ça, parce qu'au niveau archéologique, on en a quand même retrouvé une dizaine, certaines en bronze, certaines en bois. Ce sont des machines relativement courantes, parce qu'elles ne servaient pas qu'aux incendies, on les utilisait aussi pour brumiser de l'eau sur les spectateurs dans les édifices de spectacle. Donc ça ne devait pas être une machine qui était si rare que, que ce que l'on pourrait penser a priori. On en a retrouvé dans, les, dans des mines, on en a retrouvé euh, dans le fond des puits, on en a retrouvé sur des bateaux pour élever l'eau des bateaux. Alors c'était peut-être pas la seule machine utilisée par les, par les pompiers, par les vigiles. Euh, on, on a quelques témoignages qui indiquent qu'ils devaient utiliser aussi des, des balistes, des machines pour lancer des pierres euh, qui leur servaient en fait à, à démolir les bâtiments soit les bâtiments qui étaient déjà en feu, soit à faire des, des coupe-feu. Hein, parce que la seule solution, en fait, ils voyaient bien qu'ils n'arrivaient pas avec les moyens dérisoires qu'ils avaient lorsqu'un feu était parti avec une très grande violence, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Donc la solution, c'était d'arrêter de l'alimenter. Hein, et donc de, faire des, de démolir les bâtiments qui étaient en train de brûler, éventuellement ceux qui étaient autour. Donc peut-être qu'ils qu utilisaient aussi des, des balistes. On n'est pas tout à fait sûr de la chose. Est-ce que le même système existait dans d'autres villes romaines ou dans l'Empire romain Alors, on, on sait qu'il y avait des, on sait qu'il y avait des cohortes, des cohortes urbaines, des cohortes urbaines à, Car, pardon, à Carthage et à, et à Lyon. Bon, on peut supposer que dans des grandes villes comme, comme Alexandrie, on devait avoir des organisations similaire, mais Rome, c'est la seule ville que l'on connaisse avec ce type d'organisation qui a duré longtemps, tout, tout l'Empire. Hein, tout l'Empire, on a eu cette organisation de corps de vigile, de corps urbaine, et puis de corps prétorienne jusqu'à Constantin. Donc il y avait des systèmes dans d'autres villes, mais certainement moins, moins bien organisés sur la totalité, moins efficaces qu'à Rome. Oui est-ce qu'on connaît d'autres obligations pour sécuriser les villes que le fait d'avoir des sceaux Alors, il y, avait, euh, il y avait un certain nombre de, de règlements. D'abord, on voit dans les textes juridiques que l'on punit différemment l'incendie par négligence et l'incendie volontaire, ce qui vaut aussi des incendies, des incendies volontaires. Alors, pour ce qui est de, des précautions qui étaient prises, euh, on a eu différentes, euh, différentes lois concernant la construction en particulier, hein, avec l'obligation euh, de laisser un écart euh, important entre les immeubles, ce qui n'était pas toujours le, le cas, un espace minimum, minimum entre les immeubles. 10 pieds. Combien C'est 10 pieds, c'est un ambitus dix... légal de 10 pieds entre, entre deux immeubles pour éviter, bah, pour gagner de l'argent et pour avoir plus de surface à louer, pour éviter que les immeubles ne soient trop collés et qu'en cas d'effondrement, ils ne tombent sur celui Alors, de 10 pieds, côté. ça ne fait pas beaucoup de toute façon. 10 pieds, ça fait que non. 3 mètres. Hein. Bah, déjà... Déjà... Avant, c'était 5 pieds. Hein. C'est déjà, déjà, déjà ça. Ouais. Et on sait aussi qu'à partir d'une certaine époque, on a obligé à ce qu'il y ait un no man's land autour des oréas, autour des entrepôts. Parce que c'est là, hein, c'est là, vous imaginez, quand le feu prenait dans les réserves d'huile, c'était un brasier, un brasier épouvantable. On sait que le grand incendie de Néron, par exemple, a pris dans des réserves d'huile qui étaient dans, les, dans le Grand Cirque, hein, dans les arcades du, euh, du Grand Cirque. Donc voilà quelques précautions qui étaient, qui étaient prises en dehors, du, euh, en dehors de la question des, euh, des sauts, hein, des sauts simplement. Et on sait aussi que... On, on, et les balcons les, Ils sont intervenus pour interdire les balcons qui dépassaient trop des fenêtres, parce que quand on avait un, un petit appartement, et à Rome, il devait y en avoir beaucoup, vu qu'il fallait loger un million de personnes, bah certains n'avaient pas trouvé mieux que de faire des agrandissements avec des balcons autour, des agrandissements qui parfois étaient plus que conséquents, et qui diminuaient justement l'espace légal entre les immeubles, et les, les constructions de balcons ont été très vite normalisées. Et puis on voit contre le vol donc l'apparition la, de portes très costauds avec des serrures très compliquées, des barreaux, des barreaux étroits aux fenêtres. Voilà, on voit qu'il y avait des mesures qui étaient prises contre, contre les questions de délinquance et contre l'incendie. Oui. Euh, Est-ce que les femmes pouvaient être vigiles non. <rire> non, ni vigiles, ni, ni dans les corps urbaines, ça c'était réservé, réservé aux hommes. Oui, Noémie. Merci. Une question qui me revient à partir de la réponse que vous avez donnée à une question. Vous parliez de banissement comme, euh, comme punition, enfin comme euh, euh, 
Oui, punition, je crois. Et voilà. Donc là, sachant qu'on on s'éloigne un peu, un peu, je m'éloigne un peu de, de, du, du sujet, mais euh, sachant qu'il y a des bannissements comme euh, Ovid, Ovid, par exemple, qui a été banni par hein, Auguste, et euh, que des chrétiens étaient euh, euh, pour chasser, euh, etc. Est-ce qu'il y avait des politiques de mœurs, comme il, il en existe dans certains pays actuellement, euh, des pays, des, la police qui, qui veillait à la moralité et qui... Euh, pour chasser et puis chercher des gens qui, qui allaient contre la, 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 enfin, la, la, la morale, enfin, et pour vraiment garder euh, euh, la Rome saine et autres. Il y avait effectivement, il y avait effectivement une police, euh, il y avait effectivement une police des mœurs qui était rattachée au préfet de la ville, comme les cohortes, comme les cohortes urbaines. Euh, on sait, puisqu'on est milieu universitaire, par exemple, qu'il y avait une surveillance des étudiants étrangers. Voilà. qui devait régulièrement se présenter à la préfecture urbaine pour s'assurer qu'ils suivaient bien les cours. Et alors, il ne fallait surtout pas qu'ils soient pris dans des banquets, dans des orgies et tout ça, parce que sinon, ils étaient expulsés. Voilà. Même aux édifices de spectacle. Hein. Pardon Même aux édifices de spectacle, ils n'étaient voilà. pas les bienvenus. Et voilà. Donc, il y avait effectivement une surveillance des mœurs. Alors, j'ai oublié aussi parmi les punitions, une punition qui était assez fréquente, c'était le, la condamnation aux mines, hein, aux travaux forcés. Ou, euh, ou à tourner les, les moulins dans les, dans les boulangeries. Hein. Ça, c'était aussi un type, de, un type de condamnation, un type de peine. Les, les Romains toujours considéraient que ce, la prison, ça ne servait à rien, ça ne rapportait pas. Voilà. Et les esclaves, en particulier les esclaves qui devaient être punis, euh, on se disait bah, que les exécuter ou les mettre en prison, ça ne servait à rien, parce qu'on n'en tirait rien, donc il valait mieux les faire travailler, même en travée, et puis continuer au moins à en tirer, à en tirer quelque chose. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de peine de prison. Enfin, pour eux, il n'y avait pas de peine de prison. Et donc il y avait quelqu'un qui était euh, préposé à cela, enfin ma question, hein, euh, la police des mœurs, euh, j'ai entendu parler de censeur, et qu'est-ce qu'ils faisaient exactement Parce que justement les, les chrétiens par exemple qui étaient débusqués parce qu'ils étaient dans les, les catacombes parfois, et qui se cachaient, comment est-ce qu'on faisait pour un... Est-ce qu'il y avait une police qui était chargée de cela Oui, alors attention, les... alors, d'abord il y a deux choses, hein. les censeurs ce sont... Euh... On a tendance, oui, à les assimiler, nous, à la censure, aux mœurs. En fait, ils étaient chargés de surveiller les, euh, les mœurs des sénateurs, hein, des, des hautes personnalités, hein, c'est, et de vérifier que euh, ceux qui étaient inscrits au Sénat avaient des mœurs euh, correctes. Hein. Euh, en, ce qui concerne, et alors, en ce qui concerne les chrétiens, euh, les chrétiens n'étaient pas condamnés pour leur religion. Il n'était pas poursuivi pour leur religion. Rome a toujours été très tolérante. Elle a accepté, on l'a vu euh, la dernière fois, Isis, Osiris, euh, on a accepté euh, euh, Mitra, on a accepté les différents dieux étrangers. Euh, les, les chrétiens ont été poursuivis pour des faits délictueux. Alors, <rire> ces délits, c'était par exemple de ne pas euh, faire de, de, de culte à l'empereur. C'était ça. Ou de ne pas vouloir participer à certaines cérémonies publiques. Et ça, c'était un délit. Par exemple, ne pas honorer l'image de l'empereur, c'était un délit. Et c'était en ce sens qu'ils étaient, qu'ils étaient condamnés, mais par les, selon les procédures, les procédures ordinaires. Là encore, on a, un, on a un texte de Pline qui est très intéressant. Donc Pline qui est gouverneur et qui écrit à Trajan, l'empereur. Donc on a la correspondance entre un entre un gouverneur de province et son empereur. Directement, on a à la fois les questions et les réponses. Et Pline qui demande, il dit, voilà, moi dans la ville que j'administre, je suis embêté, j'ai des chrétiens, on me les dénonce, ça s'entasse, on les entasse dans les prisons, je suis bien obligé de les arrêter parce que, eh ben, on, on les dénonce. Alors, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais euh, Donc ce qu'il propose, il me dit, il dit, euh, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé des... Euh, des séances où j'ai mis une statue, une statue de toi, d'empereur Trajan, voilà, et j'ai demandé à chacun de, euh, de, faire, euh, de brûler de l'encens, de faire une prière devant, devant ton portrait. Donc ceux qui l'ont fait, ben, c'est parfait, je les ai renvoyés chez eux. Et puis ceux qui ne l'ont pas fait, ben, qu'est-ce que j'en fais maintenant euh, alors, Je les envoie aux bêtes ou euh, j'en fais autre chose voilà. Voilà, C'était ça le problème, hein, simplement. Hein. Ah, c'est ça le problème, je simplifie un peu, mais en gros, ça revient à ça. Merci. Oui, première en Noémie. Merci. Oui, euh, en dehors de l'incendie euh, dit de Néron, est-ce que, malgré l'absence de médias, il y avait quand même, il y a, on a des écrits, de la littérature, comme vous avez dit, 
Est-ce qu'il y a eu de, de, justement des choses très graves euh, qui, qui indiquent en même temps le nombre de victimes qu'on ne ferait aujourd'hui, euh, etc. Non, non, non. Alors les, les incendies les plus graves sont racontés dans les, euh, chez les historiens, parce que vous savez qu'à Rome, on avait des, euh, on avait des archives année par année, hein, ce qu'on appelle les annales, et beaucoup d'historiens consultent ces annales et nous disent bah, que telle année il y a eu un incendie terrible. Donc on connaît les dates comme ça de plusieurs euh, plusieurs incendies terribles, euh, terribles à Rome, mais ils n'ont pas comme nous la comptabilité des victimes. On connaît ce que l'on sait, c'est l'étendue des quartiers qui ont été touchés. Ça, on arrive à faire une cartographie hein, des quartiers des quartiers touchés, mais on ne connaît pas à chaque fois dans le nombre de victimes. Non, non. On n'a pas de statistiques précises euh, là-dessus. Autre temps, autre mœurs. Ben oui, mmh. ben oui, ben oui. Bien. Écoutez, s'il n'y a, a pas d'autres, pas d'autres questions. Si, on, encore une question. Oui. Je vais encore, on va encore en prendre une, donc sur Internet, et puis Monsieur ensuite au Jérôme au deuxième, au deuxième rang. Et ce ouais. seront les, ce seront les deux dernières. Alors il y a une question euh, à propos euh, du rôle des vigiles, notamment euh, dans le cadre d'un siniste. Est-ce qu'il s'occupait euh, euh, d'aider euh, lors d'un effondrement d'Insula, par exemple ah ben Manifestement, oui. Hein, les, les haches euh, dont il dispose, les cordes et les grappins, euh, c'est pour aider à, à, limiter, à limiter le feu. Et puis, euh, ils ont un rôle de sauvetage des personnes. Hein. On peut imaginer que les, les grappins et les cordes leur servaient aussi à escalader les à escalader les, les immeubles et puis à ramener des personnes avec eux parce que ça fait comme aujourd'hui, les cages, les cages escaliers étaient vite impraticables par la fumée et par l'incendie, donc la solution c'était de sortir par l'extérieur et on peut imaginer que les cordes des, des vigiles leur servaient à aider des gens à descendre, à descendre des étages oui. Du coup j'ai, j'ai mal transmis la question c'est après l'incendie, euh, est-ce que ils s'occupaient de réparer les insulae ou d'aider les, les Alors, sinistrés Pardon, oui. Alors après, après l'incendie, il y avait un rôle général de l'administration impériale, de l'empereur, euh, de l'empereur lui-même. On sait que Tibère s'est rendu par exemple euh, particulièrement populaire en payant de sa personne la reconstruction euh, d'immeubles sur l'Aventin. Il y avait en effet, derrière les incendies, l'action de la troupe, hein, l'action des cohortes urbaines, l'action des cohortes prétoriennes, l'action des vigiles pour aider les habitants à déblayer les gravats et, et à reconstruire derrière. Oui. En fait, vous avez répondu en, par- en partie à la question que je voulais poser. Parce que le, l'image d'épinal que nous avons actuellement des, du pompier, c'est avec une échelle. Et donc, si ce sont des grappins qui servaient d'échelle... Non. Oui, effectivement, on n'a pas, pas, euh, pas de trace, en tout cas, euh, ni textuelle. Alors, archéologique, c'est normal. Mais euh, on n'a pas de trace, euh, en tout cas à ma connaissance, euh, d'utilisation d'échelle comme les pompiers, euh, comme les pompiers aujourd'hui. Oui. Euh, je, enfin, je, je, j'en vois une raison relativement simple, hein, c'est que euh, ça aurait été des échelles en bois qui, pour une certaine hauteur, auraient été du coup très lourdes, j'imagine, très lourdes à porter, hein, et très difficile, très difficile à manier. Hein. Je pense qu'il doit y avoir de, euh, doit y avoir de ça. Hein, les, les échelles de pompiers qu'on connaît, qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, c'est des échelles montées sur les camions hein, qui, qui sont levées mécaniquement. Hein. Voilà, écoutez, je vous souhaite merci pour votre présence. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup et puis au mois prochain, j'espère.